ஒரு ஐந்து நிமிட பேட்டியில் நிலவளம் பகுதியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது கோழி கொண்டை பூ சாகுபடி குறித்து பல வருடங்களாக இதனை வெற்றிகரமாக செய்து வருகிறார் பல்லடத்தை சார்ந்த பெண் விவசாயி ராஜேஸ்வரி அவரிடம் சில கேள்விகளை முன்வைக்கலாம் அக்கா வணக்கம் வணக்கம் கோழி கொண்டை பூ சாகுபடி வந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க உங்கள் தோட்டமே பார்த்தா ரொம்ப அழகாக இருக்குது நிறைய பூக்களாக நிறைஞ்சிருக்குது இந்த பயிர் சாகுபடி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு எப்போ தோணுச்சு எப்படி இதை பயிர் ஆரம்பிச்சிங்க சாகுபடிங்கிறது வந்து பதினஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க இது வந்து நல்லா வருமானம் இருக்கிறதுனால நாங்கள் இதை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இது வந்து ஆள் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த பயிர் பயிரிடலான்னு தோணுச்சு அதனால் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க இப்போது இந்த நடவு முறைகள் குறித்து சொல்லுங்கள் இது வந்து நாற்று விட்டு தான் நடணும் அப்படின்னாங்க எவ்வளோ நாட்கள் வந்து தேவைப்படுது இந்த செடிக்கு செடி எத்தனை டிஸ்டன்ஸ் விடணும் நடவு முறைகள் பற்றி சொல்லுங்கள் விதை வந்து விதை நாற்று விட்டு தான் நடவு போடணுங்க இருபத்தி ரெண்டு நாளில் நாற்று வந்துடும் இருபத்தி ரெண்டு நாள் கழித்து எடுத்து நடவு போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடி நடவு போடலாம் நடவு போட்டு அப்படின்னா அறுபதாவது நாள் பூவுக்கு வருங்க இப்போது இது நடவு செஞ்சு அறுபது நாட்களுக்கு அப்புறம் பூ வரும் அப்படிங்கிற போது எத்தனை நாட்கள் வரைக்கும் இந்த செடி இருக்கும் அந்த ஒரு டைமில் மகசூல் வந்து எத்தனை டன் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு அறுபது நாளில் பூவுக்கு வருதுங்க எடுத்து அப்போ மறுபடி ரெண்டு மா அறுபது நாள் வந்து நல்லா பூவை கொடுக்கும் இது வந்து சொட்டு நீர் முறையில் போட்டிருக்கிறதுனால தண்ணி கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நாலு மாதத்தை வெல்லாமல் நல்லா பலன் கொடுக்குதுங்க ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டையிலேருந்து மூணு டன்னு வருங்க பூவு இப்போ இந்த பயிர் வந்து நட்டு வ வளர்க்கக்கூடிய சூழலில் பூச்சி தாக்குது போன பல பல பிரச்சனைகள் வரலாம் அப்படி வரும்போது பயிரை காக்க காப்பாற்றுறதுக்கு எந்த மாதிரியான வழிமுறைகளில் வந்து பின்பற்றுறீங்க பூச்சி தாக்குதல் வரும்போது மருந்து வந்து தெளிப்பான் மூலிமா தெளிச்சுக்கலாங்க அப்படி தெளிச்சுட்டால் கட்டுப்படுத்திக்கலாம் புழு பூச்சி ஒரு ஒரு டைம் விவசாயம் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு டைம் அதுக்கு வந்து பராமரிப்பு பண்ணணுங்க மற்றபடிக்கு பெருசாக ஒன்றும் பாதிப்பு வராதுங்க சாகுபடி செஞ்சுட்டு இந்த கோழி கொண்ட பூவை எப்படி வந்து வெளியே சந்தைப்படுத்துகிறீங்க வியாபாரிகள் இங்கே வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்களா இல்லை நீங்கள் கொண்டு போய் தான் சந்தையில் விற்கணுமா வியாபாரிக இங்கே வந்து வாங்குறது இல்லைங்க நாங்களே மார்க்கெட்டில் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் மொத்தமாக கொடுத்துட்றாங்க அவங்க வாங்கி மற்ற பக்கம் வந்து லோக்கலாகவோ இல்லை லம்பாவோ வெளியிலையும் அனுப்புகிறாங்க வெளியே அனுப்பி சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து வியாபாரிகளுக்கு லம்பாக கொடுத்துட்றோம் அவங்க வாங்கி வெளியில் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போது இந்த சாகுபடி செய்யக்கூடிய சூழலில் எத்தனை கால இடைவெளியில் இந்த பயிர் வந்து மாற்று பயிர் வைக்கணும் இது வந்து எல்லா காலத்துலேயுமே இதை பயிரிடக்கூடிய ஒரு பயிராக தான் இருக்குதா இது வந்து ரெண்டு மாதம் கேப்பு விட்டு தான் அடு அடுத்த டைம் நடவு போடணுங்க இல்லை நம்மளுக்கு பூமி நிறையா இருந்தால் மாற்றி வேறு பூமியில் போட்டுக்கல வேறு பக்கத்தில் வேறு பூமியில் போடலாம் இது வந்து அறுபது நாள் வெள்ளாம் வந்து மறுபடியும் ஒரு நாள் நாலு மாதத்தை வெள்ளாமிங்க இப்போ இது வந்து இந்த இதுக்கு தேவையான தண்ணி இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி கொடுக்குறீங்க இந்த பாசன முறைகள்லாம் எப்படி இருக்குதுங்க தண்ணி வந்து நாங்கள் பல்லட ஏரியா அப்படிங்கிறனால தண்ணி கம்மியாக இருக்குதுங்க மழை அதிகமாக வராதனால சொட்டு நீர் பாசன மூலியமாக தான் நாங்கள் இந்த பூ விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க இப்போது இந்த மாதிரி மாற்று பயிர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியான கருத்துக்களை முன்வைக்கிறீங்களா மாற்று பயிர் பண்ணுறவங்க தாராளமாக கோழி கொண்ட சாகுபடி பண்ணலாங்க மார்க்கெட்டில் நல்ல ரேட் போகுது மெயினாக இந்த ஆயுத பூஜை கல்யாண முகூர்த்த நாள் அப்படிங்கும்போது இந்த பூ வந்து நல்லா விற்பனை ஆகுதுங்க அதனால் எங்களுக்கு நல்ல ஃபெனிஃபிட் கிடைக்கிது அதனால் நாங்கள் கோழி கொண்டையே பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க விவசாயிகளும் தாராளமாக இதை பண்ணலாம் கம்மியான செலவு தண்ணி செலவு கம்மியாகுதுங்க ஆள் ஆள் செலவு நிறையா தேவைப்படாது ஏன்னா ஒரு டைம் களை வெட்டியாச்சுன்னா அப்புறம் வந்து அதிகமாக பில்லெல்லாம் வராது இல்லைங்க செடி நலல் கட்டிடுறதுனால அதனால் கம்மியான ஆளில் நம்ம தோட்டத்து வீட்டு ஆளுங்களே பூ அறுவடை பண்ணிக்கலாம் அதனால் விவசாயிகள் தாராளமாக கோழி கொண்டை சாகுபடி பண்ணலாங்க இப்போ இந்த பயிர் விட்டுட்டு அறுபது நாளுக்கு அப்புறம் இந்த பூ வந்து சாகுபடி தொடங்கும் சொல்கிறீங்க எவ்வளோ கால இடைவேளையில் இந்த சாகுபடி வந்து செய்யப்படும் மறுபடி பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு நாளுக்குள்ளே மறுபடியும் அது அறுவடைக்கு வருங்க பூவு ஒரு டைம் பூ எடுத்தாச்சு அப்படின்னா ரெண்டாவது டைம் பூ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நாள் பிடிக்கும் இருபத்தி ரெண்டு நாள் கழித்தா மறுபடியும் அந்த செடியில் பூ எடுக்கலாம் அப்படி ஒரு மூணு டைம் நாலு டைம் வரும்போது அப்புறம் செடி வந்து இதாகிருங்க அப்போ கரெக்டாக நாலு மாதம் ஆயிரும் அது அவ்வளோதான் அது காயில் காலமே இப்போ மற்ற நெல் போன்ற பணப்பயிர்களுக்கு மத்தியில் இந்த பயிர் வந்து நல்லா சிறப்பான சாகுபடி தருதுங்களா இந்த மாதிரி வறட்சியான ஏரியா தண்ணி கம்மியாக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் சாகுபடி நல்லா பரவாயில்லைங்க தண்ணி கம்மியாக பிடிக்கிறது தண்ணி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு பூ சாகுபடி தான் நல்லா பயன் கொடுத்துட்ருக்குது பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க குறிப்பா